欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：身价超三十亿，鱼圈顶流赵丽颖闷声干大事，手握一流资源默默做慈善。三十岁出头，身价超三十亿的赵丽颖，在金钱之外，她的地位却已悄然发生变化。早在去年七月初。赵丽颖就已现身河北石家庄，参加了河北省电影电视艺术家协会第五次代表大会，还当选了第五届理事会副主席。消息一出，顿时引发全网热议，粉丝们都赞赵丽颖闷声干大事，可不少人却提出了反对意见，那就是没背景、没学历的农村丫头，凭啥能在藏龙卧虎的娱乐圈里谋得职位？殊不知，自从踏进演艺圈的那一刻起，赵丽颖就从未停止过前进的脚步。除了在事业上成绩斐然，赵丽颖同时也专注于慈善事业。她不仅靠自己改变了贫困的命运，还致力于帮助家乡脱贫致富。当她得知河北村民在网上抱怨香路难走，当即就联系了一旁的工作人员。多次出钱为老家捐款修路，于是就有了在一十六年时赵丽颖被授予河北旅游形象大使的一幕。而像这样反哺家乡的事情，赵丽颖其实做过不止一次。当初河北疫情肆虐，赵丽颖不仅录视频为父老乡亲加油打气，还为河北廊坊捐赠了一千万善款。到了上海疫情爆发之际，黄晓明。欧阳娜娜冲在一线为其捐款，受到了外界的一致好评。但很少有人知道，赵丽颖其实也献出过一份爱心。当时就有网友透露，自己所在的小区收到了满满一卡车，由赵丽颖捐赠给社区留守老人以及困难家庭的物资。虽说赵丽颖并没有将善举公之于众，但受其恩惠的人却会将这些牢记心中。如今的赵丽颖事业有成，同时也热衷慈善，从不忘本。霍峰河北影视协会的副主席，堪称是实至名归。都说在娱乐圈手握一流资源，为自己谋得一个上流人生并不难，难的是把一手下九流的烂牌打成了惊艳绝伦的王炸。曾经那个懵懵懂懂的农村姑娘，终于还是凭借着自己的努力，一步步逆袭走上了神坛。他在春晚中稳稳占据 C 位，独占鳌头县，唱满庭芳国色就是最好的证明。而赵丽颖也凭借着自己的励志蜕变，无形中鼓舞了许多在逆境中挣扎的人。那么，屏幕前的你喜欢这个坚韧的女孩吗？二，不可否认，赵丽颖是全网黑之后逆袭成功的演员之一。今天网友问，有哪些全网黑但逆风翻盘的明星？忙于拍戏的赵丽颖又无辜地登上了热搜，靠实力力挽狂澜的赵丽颖是否认同呢？如果你喜欢关注明星圈，一定知道全网黑之后逆袭成功的赵丽颖。一十三年全网黑把她推上热搜榜第一，很多人觉得她根本无法翻盘。她被人骂垃圾演员，无视导演指令，拒绝换装等等。但是他并没有选择退出娱乐圈，而是在每一个角色中寻找机会。从《花千骨》到《楚乔传》，再到《有匪》，赵丽颖用自己的实力证明了自己的存在价值。她不仅成功脱胎换骨，更实现了最强打脸。赵丽颖用自己的汗水，成为了今天的自己。每个人都会面临困境、迷茫与疲惫，但你是否还保留一份初心？是否还有着一份执着向前的决心，选择不放弃呢？赵丽颖在逆风中找到了笑，我们的生活中也要用心寻找，相信明天会更好。所以，无论你是否是赵丽颖的粉丝，建议我们从她身上看到了精神层面上的力量和生命力，相信自己的价值，追寻自己身上的闪光点，在逆境中学会前行。